wir reden jetzt natürlich über dieses dritte Entlastungspaket. Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler, ist bei mir. Danke, Herr Holznagel, schön, dass Sie gekommen sind. So, Ihre Meinung, ist das wirklich der große Wurf? Ist das wirklich so wuchtig wie angekündigt? Nein, nicht wirklich. Ich wundere mich auch, dass einige so viel des Lobes sind, andere so viel der Kritik sind. Viele Dinge sind ja schon im Vorfeld klar gewesen, teilweise sogar im Vorfeld beschlossen. Abbau der kalten Progression, Erhöhung Kindergeld. Das sind eben auch Dinge, die gemacht werden müssen, wo eigentlich die politische Diskussion überfällig ist. Und deswegen reden wir nicht wirklich über einen ganz großen Wurf. Was wäre denn der ganz große Wurf gewesen? Vor allem, wo die Leute wirklich gemerkt hätten, wir werden entlastet. Vielleicht ein Stück weit abwarten. Auf der einen Seite erstmal das machen, was gemacht werden muss. Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, Erhöhung Wohngeld, Erhöhung oder Abbau der kalten Progression. Das ist sozusagen die Pflicht der Politik. Und dann schauen wir mal, was denn wirklich im Herbst auf uns zukommt, wie die Preise sich gestalten, wo gezielt geholfen werden muss. Aber leider sind ja viele Dinge schon im Vorfeld andiskutiert werden geworden. Und deswegen müssen wir mal gucken, wo das alles hinführt. Diese Entlastungen, die jetzt beschlossen worden sind, sind ja immer für Niedrige, für Geringverdiener. Aber was ist eigentlich mit der großen Mitte Deutschlands? Also ich habe so das Gefühl, da finden überhaupt keine Entlastungen statt. Und das ist der Mittelstand. Deutschland lebt von seinem Mittelstand. Haben Sie völlig recht. Wir müssen mal schauen, ob die Maßnahmen jetzt auch wirklich umgesetzt werden. Es ist ja nicht so, dass die Koalition schon alles beschlossen hat. Man hat alles andiskutiert. Jetzt ist der Bundestag am Zuge. Aber eins fällt auf. Für mittelständische Unternehmer, kleine Unternehmer, ist gar nichts dabei. Der Bäckermeister, der Fleischermeister, die schauen in die Röhre. Die gucken, ob sie vielleicht den Laden zumachen müssen, weil sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen müssen. Da winkt man mit kostenlosen KfW-Krediten völlig lachhaft. Also insofern ist die große Mitte im wirtschaftlichen Bereich vergessen worden. Und für die Arbeitnehmer ist es auch so, dass sie vielleicht etwas ein entlastet werden durch die kalte Progression. Aber ansonsten fallen sie fast auch schon durchs Raster. Diese kalte Progression, wenn die abgeschafft wird, bringt die also nicht den großen Vorteil für normalverdienende Familien und Normalverdiener? Es ist eigentlich schon falsch, dass wir in diesem Zusammenhang von Entlastungen sprechen. Wer die kalte Progression abbaut, verhindert Steuererhöhungen. Das heißt, mit Abbau der kalten Progression bleibt die Belastung gleich. Und es ist keine Entlastung da. Deswegen muss man eigentlich im Steuertarif darüber hinausgehen, vielleicht den Mittelstandsbauch etwas abflachen, vielleicht auch mal ran an die Steuertarife als solches. Das alles ist überhaupt nicht diskutiert worden. Und das ist das Gefährliche. Man verkauft uns hier viele Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind und am Ende gar keine Entlastungswirkung haben. Und man verkauft uns auch, dass der Bund das Geld in die Hand nimmt. 65 Milliarden, zwei Entlastungspakete hatten wir. Die waren beide nicht so hoch wie die 65 Milliarden. Aber letztendlich zahlen wir das doch, weil der Staat doch im Moment Einnahmen hat. Das ist ja mit den steigenden Energiepreisen, das ist ja Wahnsinn. Das ist völlig richtig. Also wir nehmen auf der einen Seite staatlich ja sehr viel ein über die Mehrwertsteuer. Gasumlage alleine 35 Milliarden Euro. Das, was beschlossen worden ist, was diskutiert worden ist, ist eine riesengroße Umverteilung. Und wir müssen aufpassen, dass nicht noch ein Schnaps oben drauf getan wird und die Schuldenbremse gegebenenfalls in Gefahr kommt. Deswegen, was mir eigentlich fehlt, ist eine saubere Durchfinanzierung mit dem Bekenntnis zur Schuldenbremse und auch Sparmaßnahmen. Das ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Und Sie sprechen gerade von der Schuldenbremse, aber was ist denn mit der Strompreisbremse? Ist das wirklich der große Wurf? Wir wollen mal schauen, das, ist ja, das steht alles im Schaufenster, aber was wir wirklich in den Einkaufsbeutel bekommen, das steht noch gar nicht fest. Deswegen sind ja viele Themen, die jetzt in Meseberg, aber eben auch im Kanzleramt andiskutiert worden sind, reine Lippenbekenntnisse. Wir müssen schauen, was der Bundestag daraus macht, was Brüssel daraus macht. Am Ende ist nichts sicher, außer dass die Preise steigen und dass wir alle mehr zahlen müssen. Wenn wir uns das anschauen, die Rentner sollen einmalig 300 Euro bekommen, die Studenten sollen einmalig 200 Euro bekommen so und die Familien 18 Euro fürs erste und zweite Kind. Die Linke sagt, das ist ein Witz, das kann ja nicht sein. Würden Sie dem zustimmen? Naja, ein Witz ist es nicht. Es ist das absolut Notwendige, was verfassungsmäßig sowieso vorgegeben wird. Also die Politik verkauft uns gönnerhaft das, was sie eigentlich machen muss. Wenn sie darüber hinausgegangen wäre, dann würde ich sagen, okay, da kriegen Sie auch einen Schulterkollopfen für. Aber das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist Verfassungsrecht. Das müssen Sie so oder so machen. Also das ist kein großer Wurf. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, Finanzminister Lindner hat ja gestern mal wieder gesagt, ja, das geht ja auch bis 2024, das Ganze. Aber Sie haben gesagt, man, klar, man muss erst mal abwarten, wir haben keine Glaskugel. Aber wenn sich das weiter so entwickelt, ist der Staat denn überhaupt noch in der Lage, das alles zu finanzieren, das auszugleichen? Er ist in der Lage, wenn Prioritäten gesetzt werden. Und das ist meine große Sorge, dass wir auf der einen Seite sehr viele Programme bereden und beschließen und auf der anderen Seite überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, was ist denn jetzt eigentlich entbehrlich. Ich erinnere daran, es soll immer noch das Kanzleramt verdoppelt werden für fast eine Milliarde Euro. Da redet niemand drüber, außer wir natürlich. Mhm. Also insofern, mir fehlen einfach auch die Akzente, wo die Regierung sparen will, wo sie Geld auch ein bisschen beiseite legen will. Weil das ganze Problem kommt ja noch auf uns zu. Wir haben noch Sommer, wir haben noch über 20 Grad. Wie sieht es im Winter aus? Wie sieht das aus, wenn wirklich Gasknappheit besteht? Und dann, glaube ich, reden wir auch über gezielte Hilfen, die dann numerisch auch 
sozusagen identifizierbar sind. Das, was wir zurzeit haben, ist die ganz große Gießkanne mit ganz vielen Löchern. Unterstreicht das auch den Eindruck, dass der Finanzminister sich immer gestern so ein bisschen rausgeredet hat? Und man hat ihn ja ganz zielgerecht gefragt, wo nehmen Sie diese 65 Milliarden her? Nehmen Sie das irgendwo aus anderen Ressorts raus? Und er hat immer gesagt, nein, nein, das muss ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass eigentlich wir Steuerzahler sowieso für alles gerade stehen. Ja, das war Wackelpuckeling mit Vanillesoße. Also man konnte ihn nicht wirklich festmachen, wie übrigens die gesamte Regierung nicht. Und das verwundert mich, dass eben auch so viele Lobeshymnen über dieses Paket äh, gesungen worden sind. Ich kann das überhaupt nicht. Wir müssen auch noch Teil für Teil analysieren, denn vieles ist absolut unklar. Sie haben es schon gesagt. Wie wirkt die Strompreisbremse? Ist es wirklich eine Entlastung? Was machen wir mit anderen Themen? Auch diese ominöse Steuererhöhung für Zufallsgewinne. Was ist das? Wie kann man das umsetzen? Also sorry, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber es ist kein großer Wurf. Für Sie als Präsident des Steuerzahlerbundes ist das dass man jetzt einfach andere Worte nimmt, dass man die Leute tatsächlich so ein bisschen an der Nase rumführen will, uns Steuerzahler, dass man aus Übergewinne jetzt einfach Zugewinne macht? Ja, es sind ja drei Parteien in der Koalition und keiner will sich wehtun. Insofern sucht man neue Kreativitäten für alte Rezepte. Und das ist jetzt keine Übergewinnsteuer, sondern eine Zufallsgewinnsteuer. Na hurra, am Ende bleibt es übrig, dass nichts von dem kommen wird, weil alles irgendwie nicht richtig durchdacht ist und wir Konzerne besteuern wollen, die gar nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, man sollte sich auf das konzentrieren, was jetzt wirklich geboten ist. Kalte Progression abbauen, gar keine Frage. Die Sätze erhöhen, gar keine Frage. Und dann auch mal ein Stück weit abwarten und was handwerklich sauber auf den Tisch legen, was auch durchfinanziert ist. Dann können wir uns alle seriös auch damit beschäftigen. Rainer Holzhager, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, danke für dieses sehr direkte und ausführliche Gespräch. Danke Ihnen.